Magtanim ay di biro. Talaga. Kasi naman, dugo at pawis ang puhunan ng mga magsasaka para tiyak palaging may pagkain ng bawat pesa natin. Kaya saludo tayo sa kanila. Kasabay ng bilis ng teknolohiya, G na G na sumabay ang ating mga titing na magsasaka. Yeros, it's time to rise and shine! Sa Rice Granary ng Pilipinas, Nueva Ecija. Hindi lang ito basta-basta pagbisita sa mga palayan ng Centro Luzon. Makikita rin natin ang pag-usbong ng agritourism sa Nueva Ecija. Yung pong pagsasaka ang pinakimportante nito eh. So parang yung turismo ay alternatibo lang na trabaho ng mamamayan. Malaking tulong po ito sa nangyayari ngayon. Aanihin natin ang lahat ng nakatagong ganda ng probinsya nito. At mga alternatibong pamamaraan ng paghahanap buhay ng magsasaka ng Nueva Ecija. Isang legit na agriculture tour! Mahirap pa ng pagtatanim? Ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija, tuloy pa rin sa kanilang nakagawiang pamumuhay. Ang ibang bukid, kaya nito, sumabay na sa pangangailangan ng panahon. Loaded na with new sustainable agricultural technologies. That'll make farming easier and more eco-friendly. Hashtag Sustain the Goals. Ang Future Rice, isang platform of Phil Rice para i-showcase ang iba-ibang technologies na ginagawa ng Phil Rice para makatulong sa ating mga rice farmers. Kukasama dito ang iba-ibang teknolohiya at paggamit ng mga iba-ibang sensors para, makat para ma-monitor natin ang growing environment ng rice. Di na kailangan buksan ng gripo para magdilig ng mano-mano sa palayan. Pinapakita rin dito sa Future Rice ang iba-ibang varieties na dinidevelop ng field rice. At kasama na rin dito ang iba-ibang makina para mapaigi at mapabuti nila ang kanilang pagsasaka. Automatic na ang patubig. Powered by these solar panels. Gusto mo bang matutunan ng farming gamit-gamit ang inyong cellphone? Download na ng mga application na to. Kasama po dyan ang mga apps natin. Meron po tayong Agridoc, Binhing Palay, tsaka Idamuhan. Yung Agridoc po ay isang app na para sa record keeping po ng farmer. Para malaman niya kailan ba siya nagtanim, kailan ba siya nagspray, kailan ba siya uh, aasahan niya umani ng kanyang palay. At lahat ng mga informasyon nito ay nilalagay niya sa Agridoc para sa panahon ng tag-ani, alam niya naman ang kanyang kikitain. So lahat ng informasyong ito ay naka-store doon sa AgriDoc sa gamit ng Binhing Palay app o tatawag nating BP app ay madali niya makita ilang days po ba maturity ng isang palay, uh, ano ba ang inaasahang yield nito, ano ba ang mga pests and diseases na mahina ito o malakas ito, at ano ba ang kalidad ng, ng bigas na kanyang makukuha mula sa variety na to Yan po ang Binhing Palay. Ang Idamuhan naman po ay isang app naman po na madali niyang malaman kung anong klase ng damo meron sa kanyang mga farm, sa kanyang mga palay. Sa pukunan niya lang ng litrato, ng picture, yung damo na to at 
i-identify na rin ng ating app kung anong crossing damo yon. Hi, Tech! Yung uh, bigas at saka palay, dito na kilala yung Nebesia. Mas uh, produktibo, sir. Tuloy-tuloy uh, naman yung pag-ani ng mga ng sibuyas at ng, uh, ng uh, palay. So, mas marami yung pag-ani ngayon. Kung noong araw, sa kalabaw pa, sasakay para malibot ang ektaiktaryang palayan. Sa kanilang bleacher tour, sitting pretty ka na while you watch over the peaceful fields. Perfect for the farmer, Tito, or Tita in you. You're targeting the, the farmers and the, the young farmers got to pretty much enjoy this tour. Ano ba nangyari sa tour na ito? Uh, Siyempre, unang-una, gusto natin sila mag-enjoy. Okay. And appreciate nila yung rice na kinakain nila. Correct. Yes. And of course, kapabang na-appreciate nila, nakikita nila na may future tayo sa, sa parking. Dito. Sasakay sila dito. Okay. Okay. So, pwede mga students, mga group of people from uh, urban, mga uh, city. Right. Gusto nilang mag-relax sa park. Pwede okay. silang pumunta sa future rice. Uh -huh. They can plant uh, rice mismo, sila yung magtatanin. Okay. Okay. Isa pang tatak Nueva Ecija na hindi high-tech pero binigyan ng modern twist ay ang kanilang longganisa carbonara ala Nueva Ecija. Hindi ko alam kung bakit kapag iniisip ko, pag pumunta ako sa Nueva Ecija, baboy yung iniisip ko. Uh, probably, ang special longganisa ng Nueva Ecija or Kamanatuan, or should I say, Patotay, really left a mark. Hindi lang sa chan ko, kundi sa aking isip dahil it's, 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 it's one of my favorite types of longganisa. Di ba, may, may longganisa ang galing Alaminos, which is also close to my heart because I'm from Pangasinan. Um, masarap din ang longganisa ng galing Cebu. Pero iba yung longganisa galing this side of the country. Maybe it's the right amount of sodium or salt. Pero bago tikman ang nakakatululaway na putahin ito, tikman muna natin ang iba pang Pinoy dishes na meron sila. Sinigang na bulalo. Pinagsama nila ang sinigang, pati bulalo. Suwabe muna. Harap. Sakting asim, pero may bulalo. Yung sinasabi ko dito, parang if, if you go to this type of restaurant, um, you know, very, uh, uh, how should I say this, uh, comfort, Filipino comfort foods that they serve, you will really enjoy. With a twist, with a pork twist. Case in point, sinigang. Lechon sinigang. Yun. Yun yung asim na hinahanap ko. Yun yung asim na hinahanap ko. Hey, if you choose pork, you choose beef, it's still pretty good. Of course, you've got the classics. You've got your pork sisig. Mm -hmm. I, have, I know it's a sin to eat a lot of carbs at night. But sometimes you make an exception. Tonight, that's one of those nights. Eat pasta with a spoon. Hey, no rules. If only I can eat batatay every day. Ang porsyento ng lupain ng Nueva Ecija ay kapatagan. Importante ang mga ilog dahil dito nangagaling ang patubig sa mga pananim. Maliban din sa mga ilog, matapit po din sa Nueva Ecija ang lawa ng dinala. 
Yung malungkot na pagbaba ng presyo ng palay. Subalit ang mga tao po ay alam naman nila na merong darating na mga tulong ang gobyerno uh, na makakatulong sa isang magsasaka. I believe kahit naman po bumaba ang halaga ng palay, hindi pa naman katapusan ng mundo sa ating magsasaka. Meron po silang malilipatan, makukunan pa rin ang trabaho. Yung pong pagsasaka ang pinakimportante nito eh. So parang yung turismo ay alternatibo lang na trabaho ng mamamayan. Ang magagandang lokasyon gaya ng dilalam ang nagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa ibang magsasaka dito sa Nueva Ecija. Ayon sa kanilang tourism office, noong 2013, halos 62,000 lang na biyahero ang naitala na pumunta rito. Pero ngayong 2019, aba, halos 120,000 na. May problema man minsan sa tanim. Nahahanapan naman ito ng solusyon ng mga taga dito. Obiara, this is Bridget Fiesta Place. Lalo na kapag meron silang uh, uh, floating cottages dito sa Lake Dilalam, which is actually uh, which actually acts as a dam as well. Nag-i-irrigate yung tubig dito, ini-irrigate yung different farmlands dito sa Pungabon. Uh, para sa mga hindi nakakalam, Pungabon ay onion capital of the Philippines. So, um, dam slash lake tourist slash tourist destination, di ba? Now, what's great about this place is that it's, it gets windy. It's 5 o'clock in the afternoon now. It gets windy. The sun is setting over here. So, ang ganda ng view. <sighs> Sorry, tika may dahil um, naganda sila ng pagkain sa amin. Now, ngayon, wala pong restaurant talaga dito. Better to ask the local tourism. Tinumis. Ang tinumis ay ang version nila ng dinuguan. So, ano pinagkaiba ng version nila? Apparently, ang ginamit nila ng pampaasim ay sampalong. Fresh sampalong. Now, best paired with rice and of course, dahil dinuguan, puto. Mmm, nah. Yup. Naalala ko na ngayon. Kaya na ako hindi kumain ng dugo ngayon. Um, masarap to pag mainit na mainit yung kanin. Saktong asin na pwede mong gawin pang pulutan din. Pwede to. Tinumis. <laughs> Maasin pero matamis. <laughs> Hindi naman siya matamis. Parang gusto ko lang i-rhyme kasi sa tinumis. <laughs> ito yung interesting. Apparently, yung process daw na ito ay... Wala ko dun eh. Uh, pero yung process daw na ito medyo meticulous. looks inviting. Yun yung pinaka-importante siya. At uh, <clears throat> kapag medyo sunog yung taas. Okay. May gata siya. May gata ba siya, Ray? Hmm? May siyang gata, no? Texture is really good. For me, texture is way better than leche flan. Yung leche flan pag gagad mo. Ito, pag mo parang... Alam mo, parang may konting laban, pero chewy siya. Pero hindi masyadong chewy. Yung parang kagadin mo ko, nguyain mo ko, tamis ko, no? Gusto mo ng kape, parang gano'n. 
Tapos yung tamis niya, sakto lang. Kung gusto mo ng konting tamis, hindi kagati mo yung sa taas. Kung gusto mo wala masyadong tamis, pero matamis pa rin, kagawin mo yung sa gitna. Kung gusto ubusin, pwede ubusin mo. Okay, ito. Pwede ito. Isa pang pambato ng Bungabon, Nueva Ecija. Ang talon ng kalaanan. Walang tao, malinis, at ang pinakapanalo, libre. Siguruhin lang na masabihan nyo ang local tourism office kapag bibisita kayo. Aba sa panahon ngayon, mahirap na makahanap ng libre. Kaya ang mga ganitong lugar, importante ng masulit bieros. Sulit na tuluyan ang lugar na to. Pero hindi lang siya tulugan kung hindi paaralan din kung saan agriculture ang number one subject. Tingnan niyo naman kung gaano kagaganda ang mga tanim at bulaklak dito. Maniniwala ba kayo na ang ibarian ay tanim ng mga estudyante? Thumbs up for Green Thumbs! Ang aim nito ay magkaroon ng pagkain sa bawat plato ng mga estudyante na yung mga bata namin ay nagpropropagate ng halaman and at the same time, tinutulungan din namin na pagandahin ang eskwelahan at ang mga halaman na ito ay hindi lamang sa eskwelahan kundi sa bawat bakuran ng aming pamayanan. Hindi lamang sila natututo kung paano uh, magparami ng halaman para magkaroon ng disiplina ang bata, love of nature, at maging responsible sila sa sarili nila. Salamat po sa inyo at binabahagi nyo ang inyong kaalaman sa future farmers na gaya nila. Ibang klaseng pagtulong naman sa magsasaka ang nagagawa ng inumin ito. All natural, fresh milk from these carabaos. Sa ngayon kasi, medyo mababa yung presyo ng palay. Sa tulad ng mga frutas, yung mga local fruits natin, yun yung alternative nila, mga gatas ng kalabaw. Yun po yung isa sa kinabubuhay po nila ngayon, sa ngayon. Kami ay social enterprise, so tumutulong kami sa mga magsasaka by buying their products, katulad ng gatas ng kalabaw. Ang mga kalabaw at mga baka gayon ito ay naibibenta rin nila sa mga local dairy social enterprise na siyang gumagamit sa kanila para sa kanilang mga produkto. Ito po ay isang napakagandang oportunidad na amin pong nasalihanan po sapagkat dito po ay naunawaan po namin na yung kahalagahan ng pagmamarket sapagkat sa kasalukuyan yung pong aming mga inaaning gatas, kanila pong binibili at ginagawa pong ice cream at dito po ay nagbibinipisyo ang mga kasamahan kong farmer sa pamag kita ng maayos na pagbili ng gatas po. At higit sa lahat ay meron pong uh, tinatawag na uh, hati sa kita. At digay ng pagtatanim na seasonal, sa pag-aalaga ng mga kalabaw, tuloy-tuloy lang ang pagkuha ng gatas. Hindi namimili ng panahon, umulan, umaraw, ay nag-harvest ng gatas. Hindi po katulad sa palay ngayon, lalong-lalo na yung tinatawag na rice tarification na kung saan ay napakaliit po nung kinikita ng mga katulad kong nagtatanim ng palay. So dito po sa dairy, sabi ko nga, sigurado ang kita. Sa resort naman ito, natutulungan ang mga magsaka sa pagpaparami ng mga puno at vegetable crops na madaling tumubo. Kaya itinaguyod nila ang reforestation. Dito po ako lumaki eh. Nakita ko po kung paano ang lugar na ito ay parang paraiso. Ngunit na ito po ay maging madinoded, naputol ang mga punong kahoy, nasira ang kalikasan. Noong ko po naisipan na muling gumawa ng paraiso rito. Kaya po mapapansin ninyo sa buong paligid ninyo, tagtad po ng napakaraming punong kahoy. 
Kaya sinimulang taniman na may ari ang buong lugar hanggang sa mapuno ito ng mga puno. At nagdagdag din siya ng mga hayop. Ngayon, may lakbay na yung tour package sila. Sakay ng jeep, malilibot na ang buong farm. Pwedeng magpakain ng mga tupa. Pwedeng subukan ang beekeeping at honey extraction. At pwedeng-pwede rin magtanim ng iba't ibang puno at halaman. Pwede? Pwede! Pero ang pinaka-pwede sa lahat ay ang kumain ng kumain. May buffet rin sila, boodle style. And for dessert, ang sikat sa buong luson na nilupak na saging. Para po sa akin, Bot, makilala po sa larangan ng pagsasaka at ang pan-tourism po. Magkakameron pa rin po ng employment sa mga tao. Isang malaking bagay po ang farm resort. Biyahero tip! Kapag magbabakasyon, huwag nang magpaabot ng peak season gaya ng summer or holiday. Magbook ng off-peak dates at nang mas maaga para makaiwas sa maraming bakasyonista. Nakakamura pa! tayo ngayon sa, tutuloyan namin sa Palayan City, Nueva Ecija. Now, yung first uh, time nila sinabi sa akin kung saan yung kwarto ko, uh, medyo kinabahan ako dahil room 208, St. Peter's. Kala ko funeral parlor. <coughs> Buti nila hindi. Legit hotel room. So, alagang 4,800 pesos. Ito yung sasabi ko sa'yo. Good for two? May couch ka pa nga eh. Uh, not sure kung uh, gagawin din kayo ng personalized towel. I guess pwede na natin itong iuwi, no? <laughs> anyway, um, yeah. Cabinet, syempre air-conditioned room, flat screen TV, you have your uh, complimentary uh, mineral water, uh, instant coffee, cha. You have your, hey, mini dining table. Parang siya sweet for 4,800 bucks. Your bathroom. Nice. Clean. Water. Pwede. <clears throat> Toilet. Pwede din. Nice. Uy. Dalawang wali na pwede kong iuwi. <clears throat> Good. Um, 4,800 bucks. Kasama na dyan ang breakfast. Nabuti muna ako. Lupain na nababalot ng luntian. Sa lahat ng magsasaka na patuloy pa rin nagtatanim ng palay, gaano man ito kahirap, I got nothing but respect and L-O-V-E to you guys. Pabuhay kayo! Hindi pababayaan ng ordinaring magsasaka natin na apektado noong pagbaba ng halaga ng palay. Meron po silang nakareserbang pamamaraan. Ang Ilog Jordan sa Bungabon, Nueva Ecija ay isa sa mga dinarayo ng mga turista dahil sa napakalinis itong tubig. Pero bukod dyan, may nagroso rin daw ito. Yung mga manggagamot, tinadala po nila yung mga ginagamot nila at pinaloloblom nila dito at kumukuha ng inumin. Ganon. 
nakakagamot po dito ang tubig na ito. Kung naniniwala po kayo, pagkatapos po ng paliligo, magtitirik po ng kandila sa simbahan at magwiwis po. Hindi buong taon ang kita sa pagsasaka. Kaya ang mga taga Bongabon may alternatibong kabuhayan. Lahat po nung nagagawa po namin basket, nakukuha nung po nila. Marami po yung bumibili po rito. Kanya-kanya po silang bili pagka nagpupunta po sila rito. Maraming salamat sa inyong pagbigay na oras. Kami po ay... Sa original mag-basket ng Nueva Ecija. Which is Omni. Okay. Yun, yun po yung sama niyo. Pag sinabi niyo pong ratan, parati po bang galing sa kawayan niyo? Ah, hindi. Hindi pa. po yung ratan sa kawayan. Ah, pag sinabi niyo pong ratan, isa po ba siyang uri ng... ng... Uh... Oh, bagay. Parang bagay siya, no? Oo, oh, oh, ah, ano, ano? Hindi siya kagaya ng kawayan na... na kumbaga may hangganan, kumbaga yung hangganan ng kawayan na bababa kaysa doon sa hangganan ng... ng... Yan, to, ratan. Ng At ratan. ratan. Ang mahaba yung hinaabot niya sa bundok, yung paggapang niya. Pero ang ratan po ay isang uri ng puno, isang uri ng kahoy, ano po? Baging siya. Ng baging. Parang, ah, parang buho siya. Parang buho. Ah, okay. At, at, at noon ang ratan sa talagang matibay. Pag, pagiging matibay. Ayun. At yun po yung ginagamit niyo. Ang raw material ng ratan. Kinukuha pa sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Tingnan niyo naman kung gaano ka-world class ang itsura ng mga ratan bags na to. Proudly Filipino made. Nakikita ko po parang glimpse na nakikita ko po yung proseso. Mm. Pati nakikita ko po, no, ginagamit po rin nila yung hindi na yung dalawang kamay, kundi yung paa rin. At ang mag-inang ito sa Bongabon, patunay na hindi mawawala ang tradisyon ng paggawa ng basket sa probinsya. Pag sinabi niyo pong... Uh, gawa ng mga omni yan. Kailan na na, na parang, ah, talagang, ano to, ma matitibay pati de, de kalidad. So, so, mula dito po sa, sa ginagawa nyo, lahat po ba ay basket? Or meron din kayong ginagawang ibang klaseng, ano, produkto, gamit ang ratan? Pag may nagpapakustomize sir na design, hmm. yun po, tinatry po namin yung gawin. Nagaya ni sir nito, kapapaan lang nito. Nest basket lang yan. Kung baga, itlugan siya ng ibon. Itlugan siya ng ibon. Yan, nagpapakos naman sila. Okay. Kung, ano, kung anong gusto nilang ipagawa, nagagawa naman namin. Yan yung finish. Oh. Magkano po ang inaabot yan? 300 lang sir. 300 po? Tapos yun, gano'ng katagal niyo po ginagawa yan? Ito sir, siguro, makapagawa kami ng mga five pieces sa loob ng maghapon. Ng maghapon. Finish na po siya. Wow, wow, okay. Sinabi niyo po na pag ginamit niyo po ang ratan, talagang matibay. Ga Gano'ng gano katibay po yan? Mga ilang taon po pwedeng magamit yan? Sir, ano naman kasi yun? Yung dekada. Dekada, <laughs> dekada sir. Ah, sir. Bago siya masira. Pero ito talaga, yun na nagpagawa sa akin nung hamper, sir. Yung hamper, yung nalagyan nung hamper. Opo. Ano na siya, sir? Buhay pa yung hamper. Wala na po siya, tas buhay pa yung hamper. Hindi ko alam kung malulungkot ako o masasakta sa... Hindi, matagal siya, sir. Ah, ganun lang po siya katibay. Ganito po yung pag-i-start. Bukuha po ng isang... isang eras, ang dinas. Ito sila tawag na lang. Ako po... I-warn ko lang po kayo, ha? Ako po yung pinakamahirap na turuan pagdating sa crafts. So, labas-pasok, pasok, labas-pasok po, ano? Ipapatong mo, sir, sa ano? Parang, ah... Oh. Ito, sir. Ito po. Ito, ito, ito. Pasok. Yan. Yan. Tapos, ilalak mo. Ito, sir, yung panglak. Ito yung panglak. Paano ko po ilalak? Yan. Ah, parang X or A. Letter A. Oo. Oh, oh. Tapos po. Ganun lang din yung isa. Kukunin ko lang yung katapay. Kunin ko to. Ah, I, I. Ganyan ko. Pasok. Tapos nun, X ulit. Yun. Ganun ulit. Paulit-ulit lang siya. Paulit-ulit. 
Hanggang sa mag-abot nila. Aha. Yun! Ayun! <laughs> Malapit na po naman tapos, no? <laughs> tapos na po. Tapo ah, tapos na po siya. <laughs> Not bad. Not bad. Not bad. Awesome. Pasensya naman, ma. Medyo five minutes lang meron kami. At, at hanggang dito lang po yung paggagawa ko. Ah, kung, kung pwede, kayo nilang po magpatuloy na ito. At sipag at sa pagdadasal, third generation na po umabot yung... No? Sana, ano, mga Patuloy. Wow. Kung gaano katindi ang dedikasyon ng mga magsasaka ng gabay siya sa kanilang pananim, ganoon din ang sipag at dedikasyon ng mga gumagawa ng Rattan Handicrafts. Kung sakaling bibili kayo, biheros, huwag na kayong tumawad masyado. Nakita niyo naman kung gaano kahirap at katagal gawin ang kada piraso nito eh. Isa pang alternatibo sa pagsasaka ng bungabon ay ang pag-aani ng sibuyas. Una-una yung sibuyas. Ang bungabon ay onion capital ng Pilipinas. Pagpanahon po ng palay, nagtatanim po kami ng palay. Pagpanahon po ng sibuyas, nakikitanim po kami. Sa mga bagsakan tulad nito, libu-libong sako ng sibuyas ang ibinabagsak araw-araw. Ayon sa Bungabon Agriculture Office, umaabot ng 800,000 na sako ng sibuyas ang nailalabas sa tuwing nagaani dito. Sibuyas na pula at puti na yan, Dieros. Ang milyong-milyong sibuyas na yan dumadaan dito para ma-repack at maipadala sa Maynila at sa mga karatipayan. Mukhang di sila naluluha sa sibuyas dito, guys. Ah. Mukhang ito ang nagbibigay sa mga lokal ng saya. Naging inspirasyon pa yan sa kanilang Sibuyas Museum. Ang masayang ani, kailangan ipagbunyi. Dito sa isdaan, palaging Fiesta Fields. Mga bagong recipe, makinig kayo ang pagbilang ko ng 1-2-3. Kung dismayado ka sa buhay, pwede mo rin ilabas ang galit mo. Tumigaw ka, sabay! Taksya mo! Siyempre, huwag kalimutang batiin ang mga isda. Say hello to the koi! Pero ako, doon ako palagi sa mesa. Doon sa handa. This is my third brunch na nakakain sa isda. Pinitra na rin natin yung other two. I'm not sure if this is their third and newest. I'm not even sure if they only have three. Maybe they have more. But anyway, Alam mo kasi, pag, pag park mo pala ng kotse mo, kahit anong sasakyan, sa parking lot, nakita mo na maraming statue, malalaking isda, whatever. Pagpasok mo na yun, makikita mo, ang dami rin mga statue, tapos na may mga uh, floating cottages, at uh, may mga, uh, meron kayong naririnig na, na rumaragas ang tubig. Wow, alam mo na sa river, no? Pero may mga fountains all over. Galing. Beautiful. Of course, you have your Filipino favorites. Andiyan yung mga sinigang, bulalo, uh, crispy pata, and dito yung uh, samutsaring uh, platter, no? Pinihaw na isda, fried fish, fried chicken, fried pork, or liempo. Pero ang highlight ng pagbisita natin ngayon, tinupig na manok. Pinagin tinupig kasi, ira-wrap yan sa banana paper, eh, banana paper, banana leaf, and then they grill it. Now, it's pretty much the, this is what they, the same that they did here sa tinupig na manok. Ang pinakaiba, pinakuluan muna yung manok ng isang oras gamit ang gata. Okay? Tapos ton syempre, kasama ng sibuyas, you know, you have your garlic, you have your other uh, herbs and spices. But, after that, nirap na siya ngayon ng banana leaf. Kaya siya tinawag na tea movie. Wait. Initial feels. 
lebot Okay Manok, malambot, malambot Paws of the bone Yung balat niya May tamis Nalalasahan mo ba yung gata? Actually, hindi pa Hmm. Kasi hindi ko alam kung maglalagay ko pa ng sauce India dahil in itself, okay na siya. Anyway, main point, sa labas medyo matamis, sa loob malambot na malambot. Oh, wow, look at that. Mm. Oh, oh, look, 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 oh. look, 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 Siyempre, ang isang biyahe hindi kumpleto kung walang nature trip. Ano kalayo po ba yung pupuntahan natin, Kuya? Uh, uh, apat na kilometro. Apat na kilometro. Kapag uh, maganda yung pacing, mga ilang oras yun? Dalawa. Dalawang oras? Mm, okay. Kung sasadyain nyo ang Mother Falls na TSAP, magsuot ng proper trekking shoes dahil mabato at basa ang daanan. Safety is always a priority, viheros. Kung di nyo naman kaya ang tawiran sa ilog at mahabang laran, mag-relax na lang kayo sa resort na to sa Bungabon. Sa alagang 2,500 pesos a night, pwede na kayong magbabad sa mga cozy pools na to. Kung mahilig kayo sa iyo ihaw at pagluluto, worry no more! Sakto para sa mga family outing. Now, back to the trail to Desap Falls. Parang pagtatanim ang pagpunta sa falls ng Desap, kailangan ng mahabang pasensya. Dagdagan pa siyempre ng tamang tubig. Tamang paaraw. At pasensya pa more! <laughs> Yak, mamamunga rin ang tiyaga natin. Nakarating na rin tayo after 2 hours and 8.5 kilometers dito sa The Asap Falls. May konting challenge nga din dahil may mga slippery stones, slippery rocks na may chance sa kayong mahulog, magkasugat, uh, pwede kayong mabukulan. But that's part of the adventure. Yun lang. There's no, how should I say, waterbed na talagang pwede kang lumangoy. Sabihin na natin mga 10 feet deep. Hindi. Kasi siguro hanggang uncle lang talaga. But then again, na-enjoy mo na eh. Na-enjoy mo na yung paglalakbay mo. Enjoy mo na rin. Siya, ang pagtatanim, tila isang sining. Kung may tamaan o hindi, ipinagmamalaki nila ito. Para sa ating hindi naman nagsasaka o nagtatanim, huwag na lang tayong mag-aksaya ng kanin. Sa halip, alalahanin natin ang mga magsasakang nagpakahirap para tayo ay may iyahain. Music 